Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Seguimos jugando Far Cry New Dawn. Vamos a, a ver qué tenemos que hacer. Vamos a diario. Misiones secundarias, puestos, misiones completadas. Y las misiones, vale, no hay misiones de la historia. Eso es un poco raro. Vamos a hacer la única misión secundaria que tengo. Eh, supongo. A ver, recuerdo que me pidieron... Me pidieron algo, ¿no? Mm, ¿Vehículos? Todavía no. Reponer munición. Creo que para esto sí tengo. Eh, he encontrado una caja llena de viejas fotografías. Intenta averiguar dónde se tomaron. Puedes mirar las fotografías en el inventario. Fotografías. Munición especial. ¿Esto qué es? Objetos de misión. La, agenda, la hacienda de John Seed. Esto es súper importante. Paul Send. ¿Por qué es súper importante? Porque John Seed. A ver, John Seed. Es el antagonista de. Del juego anterior, ¿no? Si no me equivoco. Eh, todas las ubicaciones fotográficas. Se encuentra todas las ubicaciones fotográficas. Vamos al mapa. Y ni idea, ¿no? Bueno. Tengo un helicóptero por aquí. En algún sitio. Veo, veo personajes principales. Veo tres. Y probablemente. Tengo que ayudarlos a hacer misioncitas, ¿no? Algo así nos dijo. Para ver algo de, de cartografía ahí. Campo de entrenamiento. Bueno, estoy intentando encontrar el helicóptero. Se supone que lo tengo justo a la espalda, garaje. No habrá que llamarlo o algo así. Espero que te sientas bien tras el accidente. Sí, supongo. Estará fuera de la base. Garaje, boat house. Claro, ya me extraña a mí poder usar un helicóptero tan pronto. Eh, lo lógico es que no me, no me lo vayan a dar tan pronto. El helicóptero es de las cosas más chetas, ¿no? Del juego, pues. Me lo darán un poco más adelante. O cuando tenga dinero para comprarlo. ¿Me dan al menos un quad o alguna cosa así mugrienta? Hmm, no me dan ni siquiera un quad. Bueno, podría llegar caminando aquí. Sí, por poder puedo. 500 metros. Por poder puedo y quizás con suerte por el camino encuentre a alguien con un quad. Miren esos no tipos raros. Son siervos mutantes, tío. Todo el mundo, a ver, todo el mundo se fue al carajo y ahora hay mutaciones y eso. Cuando cayó la bomba de John Seed. ¿Recuerdan el, el final de Far Cry 5? Que tiraron una bomba atómica y el mundo se fue al carajo. Alguien nos ha robado al pavo que Luis y yo sacamos del tren. Teníamos grandes planes para él. Habrán sido los pardillos de Prosperity. ¿Eres enemigo o eres amigo? Sobreviviendo al accidente, no conseguimos la ayuda que necesitábamos de fuera del valle. Mientras voy cogiendo materiales, se supone que con esa chatarra puedo fabricar armas. Eso es un poco fallout, eh, pero tiene sentido con el lore del juego, ya que en un mundo post apocalíptico, ciertamente la, las materias son recursos limitados y todo el mundo los quiere, ¿no? Tiene sentido que queramos fabricarnos cosas y tal. Y bueno, vamos a ver qué tal este juego, tío. Lo estoy jugando por primera vez, así que... No sé muy bien qué va a pasar. Hubo gente que no, que no le gustó tanto este juego por algún motivo, pero no, te, no se deben de, de, de llevar por eso, porque... También hubo gente que no, no, no le gustó el Far Cry 5... Y yo al final lo disfruté bastante, es un buen juego, ¿sabes? Pasa que tiene unos precedentes complicados. El 3 y el 4 son demasiado buenos. Ay, gracias al cielo, qué amable. 
Soy Abby, el creador de la Avipedia. Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información. Avipedia, tu guía para todo. El problema es que la Avipedia ahora corre peligro. He pues perdido dinero. mi material, Mira. información, mapas, todo. Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido. Pero sé quién me la ha jugado, mi empleado Richard. Tiene un problema bien gordo con las apuestas. Se pone a jugar a las cartas con esos salteadores y lo acaban desplumando. Debe de haberlo puesto a buen recaudo para que no se lo quiten. Esa gente no es muy amable ni educada, que digamos. El sitio de las timbas no está muy lejos de aquí. Si le asustas, echará a correr directo a su escondite, estoy seguro. Iría yo, pero me fallan las piernas y los pulmones y los ojos. En fin... ¿Vas a recuperar mi plan de negocios? Si me rascas la espalda, yo rascaré la tuya. La avipedia te lo garantiza. Bueno, misión de la historia. O sea, no me queda más remedio que hacerle caso. Por fin tenemos un quad. Sube, amiga. Vale, ya estoy. Son buenos juegos, ¿saben? Al final... Este, el Far Cry Primal, todos esos juegos son buenos juegos, lo que pasa que el 3 fue una genialidad, el 4 también fue bastante bueno y con los con estos juegos han sido un poco continuistas, conformistas y, y la gente también espera una revolución como la fue el, el 3, ¿sabes? Y no es tan fácil. Tengo, a ver... ¿Algún arma? No. ¿Con silenciador o algo? No. A ver, los perros. Son perros pintados. ¡Qué bueno! Por fin una, un personaje que te ayuda. El quad me vendría bien, la verdad. No esperaba que este tío fuera a correr tanto. De todas formas, dice persigue a Richard hasta su alí. No hay que matarlo, sino descubrir dónde tiene guardadas las cosas. Dinero, en teoría. Bosque de Bradbury Tanto hay que perseguir Las armas de este juego me llaman mucho la atención Son muy locas, de colores eh, El rollo post apocalíptico le sienta bien ¿no? Mira, vale, sí, perdí la ropa jugando a las cartas Ja, 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 tengo un problema, vale No pretendía que todo acabase tan mal era uno de los exploradores de Abby y pensé que como los salteadores viajaban tanto, serían una buena fuente de información. Dijeron que debía ganármela y cuando me di cuenta me había jugado todos los recursos de Abby. Lo único que me quedaba por ofrecer era la ropa que llevaba y el plan de negocios de Abby. El plan está en mi alijo secreto, en un pequeño búnker pasando aquella colina. Juro que nunca volveré a apostar. Metemos un tiro. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. No creo que pasara nada si le meto un tiro. Pero bueno. Vale, esto me viene bien por muchos motivos. Para saquear. Para quitarles el quad. mierda me está disparando Ojo, ahí va el enemigo. coño me quemo me quemo
Hay un coche, tío, también podría Haber cogido el coche y atropellado al tío ese Gráficamente el juego está espectacular, siempre han sido súper bonitos, buenos y... ¿Saben? Llamativos. Hola, Dios, así es... ¿Cómo suena mi voz? Cambio. <ríe> Espera, no cambio. Quería decirte que he tenido que mudarme, pero calculo que estoy cerca de donde tú deberías estar. Ve esto al sur, ¿me equivoco? Bueno, ya me encontrarás. Bueno, tengo, tengo un coche ahora, está muy bien esto. Un coche de Mac Max. ¿Este musicote? Arranca. Joder. ¡Eh! ¿Me lanzaron un misil o qué? Bueno, me encantaría ponerles música todo el rato, pero ya saben cómo va esto, así que tengo que jugar con la emisora apagada. Lo cual te quita bastante parte de la experiencia. Por ejemplo, en Mafia 3, una de las partes más guay del juego es la música de los años 50 o cosas así. Y está súper bien localizado el juego en ese sentido. Pero yo se los tuve que enseñar capados, ¿saben por qué? Esta gente, pues... YouTube no perdona. Si tienes esto mal... Si tienes una canción con copyright, pues adiós. Uy, uy, uy. Estoy bien en marcha. Se acabó el camino en cuatro. Llegará en cualquier momento. Lo sé. <ríe> Daría palmas de alegría, pero mi papá decía que eso era de bebés y payasos y yo no lo soy. ¿Recuerdas cuando te dije que te rascaría la espalda? Bien, pues voy a poner la sede de la Avipedia en Prosperity. Mis exploradores están recabando información. Pronto recibiré mapas y, y bueno, ya lo verás. Mi plan de negocio hará que la avipedia se globalice. Será como decía mi padre que era en el pasado. Todo el mundo nos ayudará y hará donativos. Será una pasada. <risa> como la Wikipedia. Nada te veo en Prosperity, ¿sí? Guay, es como una ganas. broma de la Wikipedia en fin, o de los donativos. Vale. Racha de derrota. Bueno, veo un coche aquí que puedo robar. Y nos vamos a otra marca. Uf, se lleva aquí mismo, ¿no? Vale, ya estoy. Pues seguimos. Un kilómetro. No debería ser mucho. Un kilómetro en coche se tarda nada, pero vamos a ver. Las vueltas que tengo que dar. El vídeo de hoy no va a ser muy largo. Bueno, sí, creo que más o menos como siempre, ¿no? 40 minutillos. 30 o 40 minutillos, ya veremos. Eh, porque a las 8 y media empieza... Bueno, dentro de un rato empieza un programa de televisión que quiero ver. Creo, cuarto milenio. Uh, 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 muerte, muerte entre los pinos. Yo pensé que esto era una carretera. Es un cortafuegos o un barranco. Barra. Ha faltado muy poco. Seguramente había una carretera normal a subir. Pero yo me gusta más ir haciendo el loco. Es como me mira la tía. Cuarto milenio, gente, se los recomiendo. Es un programa de misterio. Ahora van a hablar del corte del COVID. Que es una, no me gusta tanto como cuando habla de aliens, fantasmas y eso, pero bueno. Es lo que toca, va a ir a Wuhan. Bueno, presentador y director del programa Iker Jiménez va a ir a Wuhan 
al laboratorio a ver qué, qué pasó. El laboratorio de donde se filtró el virus y lo de los murciélagos y todo eso. Va a ser una investigación ahí. Que puede estar bien. Miren qué bonito, la aurora boreal. Uy, a ver, no me pueden negar que el juego es bonito. Eso no se lo puede negar nadie. Don't cry to me, oh baby. Supongo que es esa persona. Qué jodido, pero qué jodido. Joder, colega, ahora Ups. mismo estoy con el bajón más grande de la historia de este puñetero planeta. Cultivo unas uh, hierbas, ya sabes, <risa> hierbas. No me preguntes de qué tipo, del tipo que funciona, ¿vale? De ese tipo. Pasaba por aquí con un kit de campo y uh, uh, se cayó, se cayó por el borde de esa especie de agujero raro. Tenía como un año de cultivos caseros ahí dentro. Ese kit me ha salvado de ocho deficiencias y cuatro infecciones solo en los últimos seis meses. ¿Puedo volver a cultivarlo otra vez? Sí, pero sinceramente entre tú y yo, colega, esa mierda de allá abajo es mi salvavidas. Sin ella no duraré hasta la próxima cosecha. Carajo, no llegaré ni al mes que viene. Hoy en día la gente se muere por gilipolleces. Recupera mi kit y os mantendré funcionando a ti y a tu gente. Así podréis morir por algún acto de violencia como pide vuestro dios y no por pisar un clavo oxidado o algo así. Bueno, no vamos sabes a ver. Encontrarme. Había agua aquí Y pescado Qué locura bueno. Y me tiré sin saber si había salida No hubiera sido más lógico Mirar antes de tirarme Supongo que esa no es la lógica de los videojuegos ¿Pero ya tengo las hierbas o no? Porque lo que cogí me parecía que era cobre y no sé qué Es imposible que por esa por ese por ese orificio por el que estaba entrando agua eh, se llene tan rápido el, el túnel. Es imposible, no puede salir tanta agua como. Pero uno no parece que este juego sea muy serio. Parece más bien que. Que es un poco de coña, ¿no? Como que se lo tomaron más de, de diversión y tal. Hay un problema, el agua no sube Tiene que seguir subiendo Tienes que inundarlo todo Echa un vistazo alrededor Son perros zombies o perros mutados tío. Para el hoyo. Se me recuerda al Fallout Yo creo que este juego lo hicieron con el Fallout en mente, ¿sabes? Botiquín lleno Un poco de Dying Light también O sea, se aleja bastante de los Far Cry en la temática y eso Por lo menos arriesgaron Oh, ya, yeah, casi. Casi muero. Eh.
Bueno, parece que hay que hacer que todas las válvulas echen agua. No, eso quiere decir que hay mucha presión. Bueno, cierro y ya no hay presión. Abro y hay presión. Tiene presión. ¿Cómo? Cierro esta. Esta está cerrada. Sí. Lo que tengo que hacer es abrir todas las, las entradas. Vale, no es simplemente... que no puedo saltar por aquí hasta que no esté lleno esto de agua ¿no? Espe espera hay cocodrilos ahora Ra eh, eh, ratas topo tío oye pues me gusta bastante la ambientación y la temática y el rollo Fallout. Ya que el Fallout 76 fue una mierda, este yeah, cumple las funciones de un Fallout 5. ¿No? Qué guapa las ratas topo, tío. Esas existen de verdad. que pensaba ver alguna película así guapa pero pero bueno veré el cuarto milenio eh, tengo ganas tengo muchas pendientes pero tengo ganas de ver una que se llama Sleep Away Camp que es un slasher así muy clásico que no he visto estoy seguro de que si te pones enfrente por eso mueres Bueno, eso era un chiste, ¿no? Las serpientes son estiradas. Ojo, ojo. Don Comedia eres tú. Y donde hay serpientes, hay cocodrilos. Ah, oh, no, espera, era el agua. Te había fumado a ti. Estoy diciendo tontería. Yo no vi ningún cocodrilo. Bueno, por lo menos son bonitas. Serpientes fancy mutadas. Hostia, si sí habían cocodrilos, colega. ¡Qué barbaridad! ¿Quién coño te crees? ¡Hulk! O sea, eso es técnicamente imposible. Un humano no tiene fuerza. Bueno, yo creo que este juego es una fumada, ¿eh? No, no le voy a dar más vueltas porque ya me está demostrando que no se toma en serio a sí mismo. Y que prescinde de la, de la lógica humana. Supongo que en, en pro de la, de, la, de la diversión. Bueno, pues venga. Va, vale, me apunto al carro. Pero si no me has explicado que el tío que, con el que estamos jugando tiene super fuerza, eso que acaba de pasar no tiene ni puto sentido. ¿Creen que... ¿Por ahí? Espero que por ahí podamos ir o algo, ¿no? Oh, mira. Me voy a ahogar, ¿no? Por idiota. Tenía que haber salido antes. Tenía que 
que haber salido antes. Matadero, ¿no? Estaba aquí la droga. Siempre he querido ayudar a la gente en vez de recoger raíces cual cerdo trufero, así que... ¿Te importa si voy contigo? Puedo poner mi laboratorio en el jardín claro, de vuestro hombre. campamento. Os reforzaré el sistema inmunitario y haré que os sintáis súper bien. Una salud de hierro. Voy a instalar... No se droguen, niño. ¿Vale? Sí. Ahora voy. Me estableceré. Gracias de nuevo, coleguita. A la tronca. Bueno... Ya tenemos dos de, de dos de dos, ¿no? Le dieron dos, pues ya tenemos dos. Creo que había un cuarto por aquí. ¿Se lo llevaron? Puede ser. Bueno, gente. No sé, se puede guardar aquí. Está, se guarda el punto. Gente, voy a dejar esto por aquí. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima.